ഹൈ ഗേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം വഴി അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സോ അത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ടാണ് ബ്രോ ഏത് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡൗട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ വലിയ യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ട്രേഡേഴ്സും ആരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഞാൻ ഇത് ലേൺ ചെയ്തത് ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ട് ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം എന്നൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിബിങ്ങിന് തന്ന രീതിയിൽ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ആരാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈഡർ ആണ് സോ നിങ്ങൾ സ്കാൾപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കാൾപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡേ ട്രേഡർ ആണ് ഡേ ട്രേഡർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സിങ് ട്രേഡർ ആണ് പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ സോ ഇൻട്രാഡേൽ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രാഡ് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണ് അല്ല നമ്മൾ സിങ് ട്രേഡിങ്ങും പൊസിഷണൽ ട്രേഡിങ്ങും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് സോ ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡിൽ നമ്മൾ നോർമലി കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺസ് ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഐ ഡാറ്റ നോക്കിയിട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡാറ്റാസ് നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രേഡുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡിന് നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചാർട്ടിൽ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണ് വൺ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് അല്ല ഇത്രയും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈവ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമുക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ബ്രേക്ക് റോഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാം ഇവിടെ ട്രെൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചാനൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും ഓൾസോ വൺ മിനിറ്റിൽ ഒരുപാട് നോയ്സസ് വരാറുണ്ട് അതായത് ഫാൾസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോർമേഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസ് വൺ മിനിറ്റിൽ
അപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ മിനിറ്റിൽ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വളരെ റയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ട്രേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടു മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റിൻ്റെ ഓരോ ക്യാൻഡിലും വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓരോ ക്യാൻഡിലും വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓരോ ക്യാൻഡിലിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മൾ നടക്കുന്ന പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മേജറായിട്ട് എല്ലാ കൂടുതലും ട്രേഡേഴ്സും ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഫ്രെയിം വൺ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനും ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ വാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ത്രീ മിനിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വൺ മിനിറ്റ് വളരെ റയർ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അക്യൂറേറ്റ് എൻട്രി ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൺ മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടൈംസ് മാത്രമേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ല ബിലോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഫ്രെയിമും ഞാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുൻപേ ചാർട്ട് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ ത്രീ മിനിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഈ മൂന്ന് ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ് ക്യാരക്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രൈ ടൈം ഫ്രെയിം ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും വേറൊരാൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ആ ട്രേഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു റൂളും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഫ്രെയിം അതിന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോർമലി സ്കാൾപ്പിംഗ് സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ മണി ടൈം സ്കാൾപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ മണി സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ മണി എടുക്കും ഒപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇൻ ദ മണി എടുക്കും സോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ സ്കാൾപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളു അപ്പം ഒരു ക്വിക്ക് മൊമെൻറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദ മണി സ്ട്രൈക്ക് വൈസ് നല്ല രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു മണി മാനേജിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇൻ ദ മണിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻ ദ മണിയാണ് സ്കാൽപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റയർ കേസിൽ ഞാൻ അറ്റ് ദ മണിയും യൂസ് ച
സൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറായി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പല ഞാൻ വീഡിയോസിലും ലൈഫ് ട്രേഡിൻ്റെ വീഡിയോസിലും ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്ക് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് മൊമെൻറ്റം മീൻസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാം സോ ഇതൊരു സ്ട്രോങ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മൊമെൻറ്റം മീൻസ് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് എത്രത്തോളം എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രീമിയം മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം മൊമെൻറ്റ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ മൊമെൻറ്റ് വന്നു പിന്നീട് മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റും കുറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നോർമലി ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഒരേ സമയത്ത് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അപ്സൈഡ് വന്നു പിന്നെ ഒരു പുൾ ബാക്ക് വന്ന സമയത്താണ് മാർക്കറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ചിന്തിക്കുവാണ് ഇതൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബൈ ചെയ്യാം ആ ഒരേ രീതിയിൽ ബൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മൂ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഡേ ലോ ഗ്യാപ് പപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഡേ ലോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവായി സെല്ലേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം തവിട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ട്രേഡുകൾ എടുക്കാറുള്ളത് കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ബോട്ടം ലെവൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാക്സിമം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവൻ പ്രീമിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല ആ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഒരു രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പ്രീമിയത്തിൽ മുണ്ട ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റീസണാണ് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സൈക്കോളജി ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും സൈക്കോളജിനെ പേര് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു റീസൺസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ഒരു സെല്ലിംഗ് മൊമെൻറ്റം നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ പാറ്റേൺ വന്ന് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോങ് റിവേഴ്സൽ പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കും ആൻഡ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ ദിവസങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ വേറെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേഡറിൻ്റെ സിസ്റ്റം ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ സൈക്കോളജി കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ നാലാമത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ആ എന്തുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റീനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു സോ നിഫ്റ്റി ഓർ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി അല്ലെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിഫ്റ്റിയാണ് നിഫ്റ്റിയാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്ന് നിഫ്റ്റി ഒരു മീഡിയം ടു
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുതൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റിയുടെ എക്സ്പയറി ഡേ ഒക്കെ മാറി മുമ്പ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പം നിഫ്റ്റി മാത്രമാണ് വ്യാഴാഴ്ച അത്യാവശ്യം നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയിലും വരാറുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചും കൂടി ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിഫ്റ്റിയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സീക്രട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ച കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം സോ ബൈ